，再次深度解析肖战事件。肖战事件能结束吗？肖战事件并不是一个单一事件，而是从 2.26 亿来这五个月一系列非常多围绕肖战本人的事件的集合。这些事件发生到今天。揭开了整个社会文化领域对当今流量和饭圈文化的深刻矛盾。这种矛盾产生的社会撕裂，早就无限超过了娱乐圈可以控制的范围，也早就超过了娱乐圈公关能够平息的范围。肖战事件表层原因是各个亚文化圈层和肖战团伙的矛盾，但更深层的原因却是处在灰色地带的社会无数小众圈层对也属于亚文化的饭圈。纯血流量培养出的冷漠、泄交是个人崇拜、具有强烈攻击性的粉丝群体的恐惧和不安感。这种恐惧和不安感，随着纯血流量和粉丝群体一系列出圈的攻击动作不断的在蔓延，从而导致社会大众揭竿而起，必须要抑制这种风气。现在，肖战已经陷入了这样的恶性循环。无论是表面上正向舆论的事件，比如遇线公益。曹禺老先生的女儿万芳的访谈，还是完全负向舆论事件，如肖战方网曝桃严海假意提供律师法律援助，蒙牛真果粒直播主播爆粗口挑动粉丝和抵制方，这些事件一件件无意，不论好坏，最终都在往负面舆情方向发展，使得肖战抵制方的群体一次次不断扩大，然后继续爆发负面舆论。抵制方进一步扩大，这样恶性循环一直持续了五个月。而肖战方利用的公关方式，无一不是强压热搜、控评账号、营销号铺天盖地的洗的，导致深层的矛盾和社会大众的恐惧不安感不断加深。这种公关方式或许对单一事件有一定效果，但持续五个月发生了这么多事，社会对这样的方式已经完全看透，导致公关失效。甚至粉丝群体失控，并不是靠炸掉抵制方的号，封住抵制方的嘴，抵制就不会有。相反，没堵住一个人的发声，抵制的声浪会越来越强烈。肖战为什么会频频爆出负面舆论？正是对肖战团伙反感的人群过于庞大，以至于放大镜似的盯着肖战团伙的一举一动。在放大镜下，任何隐藏的恶都会被被暴露出来。娱乐圈明星大多不怕炒绯闻，因为绯闻只是限制在娱乐圈范围，有流量就有热度，黑红的热度也能利用。但是娱乐圈明星最怕上负面社会事件，负面社会事件的主角是最怕社会大众讨论曝光，这种热度只会打破一个公众人物在社会上的光环，让靠生育吃饭的明星无法生存。有些霞姐也知道这点。所以他们总是说让人胡不要关注，不要给热度。而对于抵制方来说，拿放大镜盯梢曝光每一件事件中肖战团伙的恶，产生负面社会事件的热度，比刷一万句壁虎更有用。这种情绪持续到现在，演变成了无论社会上发生什么负面舆论事件，即使和肖战团伙毫无关系，很多人也会先入为主，认为和肖战有关。从而进一步产生更深的负面情绪，以及对肖战和霞姐表现出排斥的做法。不知道霞姐有没真正想过，肖战到底需要什么样的应援？粉丝对偶像的应援，本应该是让社会大众产生好的印象，让社会大众看到粉丝向上的正能量。然而现在霞姐不断出圈惹事，让社会大众看到的却是不断的引起矛盾，产生对立。不断的让一个个人痛恨肖战，这种应援发展到现在，社会大众对肖战的痛恨情绪已经毫不掩饰的从线上到线下蔓延。CP 2 6各种横幅就是很直接的例子。霞姐最近总喜欢说让时间证明一切，然而很讽刺的是，肖战自己非常清楚，已经没有时间能给他证明自己了。对他来说，鲜肉顶流的光环几乎马上就要褪去。向红梅赞、向北京电视台抗议晚会唱竹石、向万方的访谈事件，都在不断的蹭主流文化热度，营销号不断误导势力主流认可的营销，都时时刻刻表现出肖战想不惜一切代价付出。不但他等不起，他背后的势力投资了他的剧更等不起。否则，肖战本应该真正不在营销，不再出现在大众视野中一两年，再拿出有水平的作品付出。而不是现在这个样子。
，肖战事件想要真正结束，唯有奉孝从更高的层面根除这种纯血流量模式。无下线炒作营销和饭圈，对社会其他文化圈层无止境的破坏，这两大毒瘤才可能真正结束。这个事件发生到现在产生的对立，已经不是任何一个资本、一个流量、一群粉丝。一群抵制方喊停就能停的地步，肖战事件一个充满争议和分歧的事件，已经成为广泛讨论的话题。这个事件的根本问题不再仅仅关于肖战本人，而是涉及到更深层次的社会和文化问题。在这篇文章中，我们将探讨一些关于这一事件的思考和评论，以及对解决问题的建议。首先，我们需要理解肖战事件是如何演变成一个社会现象的。这一事件开始于肖战的争议行为，但很快就演变成了一个庞大的文化圈层之间的争执。这不再是简单的明星粉丝之间的争论，而是演变成了一场文化冲突，影响到社会的各个方面。这种事件的蔓延，不是单一资本、流量、粉丝或抵制力量可以轻松控制的。其中一个关键问题是纯血流量模式无下限炒作营销。这种现象是指某些明星或娱乐公司为了提高自己的知名度和粉丝数量，采取极端的、不择手段的炒作手法，包括制造争议和煽动情感。这不仅仅是一种商业策略，还可能对社会产生负面影响，煽动社会纷争和不和谐。另一个问题是饭圈对社会其他文化圈层无止境的破坏。饭圈文化通常指的是一群狂热的粉丝，他们以明星为中心，对其进行崇拜，甚至可以盲目支持和保护明星。这种狂热的支持可能导致对其他文化圈层的冲突和不尊重，而且可能加剧社会分裂。要真正结束肖战事件和类似的社会问题。我们需要采取一系列措施。首先，娱乐行业需要更加负责任，避免过度炒作和制造争议，以获取流量。这需要监管机构和公众的监督，确保行业规范。此外，明星和粉丝也应该更加理性和成熟，避免过度煽动情感和纷争。另外，饭圈文化需要更好的理解和尊重其他文化圈层。避免对抵制和反对者采取攻击性态度。教育和宣传活动可以帮助减轻这种冲突，促进文化的多元化和包容性。最重要的是，社会应该更加重视和鼓励理性的讨论和对话。只有通过公开的、理性的对话，才能找到解决争议和冲突的途径，而不是通过争斗和对立。政府、社会组织和媒体都可以发挥积极作用。促进对话和理解。总之，肖战事件反映出了一系列社会和文化问题，需要更广泛的思考和解决。要真正结束这种事件，我们需要从更高的层面考虑，包括改善娱乐行业的规范、教育粉丝和明星，以及促进文化多元化和理性对话。只有这样，我们才有机会解决类似问题，避免它们再次发生。